हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज हम जानेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ साइंस जो कि आरपीएफ आरपीएसएफ एसओ एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो चलिए जानते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज तो जो एक बॉडी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन में उसको क्या कहते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन सेकेंड क्वेश्चन हुई फेनोमनम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेब तो कौन सा फेनामनम जो रेस्पॉन्सिबल होता है इको ऑफ साउंड वेब के लिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन जो है उसकी फेनोमन से जो साउंड वेब इको होता है थर्ड क्वेश्चन हुई चब द फॉलोइंग गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं आप सबको शायद पता होगा ये नाइट्रस ऑक्साइड तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस है फोर्थ क्वेश्चन द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है जो सर्कुलर मोशन के लिए उसका फोर्स का नेम क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स तो द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज द लेयर ऑफ एटमोस्फियर दैट कॉन्टेन ग्रीन हाउस गैसेज तो एटमोस्फियर का कौन सा लेयर जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को कंटेन करता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रोपोस्पियर तो ट्रोपोस्पियर कॉन्टेन ग्रीन हाउस गैसेज सिक्स क्वेश्चन हुई एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप तो कौन सा एलिमेंट का मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोलोनियम तो पोलोनियम कॉन्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप सेवेंथ क्वेश्चन ब्लड इज ए हुई टाइप ऑफ टिश्यू तो ब्लड जो है वो कौन सी टाइप का टिश्यू है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एट्थ क्वेश्चन हुई मिरर इज यूज इन सेविंग तो सेविंग करने के वक्त कौन सा मिरर का यूज होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्केव मिरर तो कॉन्केव मिरर यूज एज सेविंग नाइन्थ क्वेश्चन क्विनाइन इज ऑप्टेन फ्रॉम हुई प्लांट तो कौन सी प्लांट से जो क्विनाइन ऑप्टेन होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चिंचोना तो चिंचोना ट्री से क्विनाइन ऑप्टेन होता है टेंथ क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोराक्स तो बोरास का केमिकल फॉर्मूला क्या है एन ए टू बी फोर ओ सेवन टेन एच टू ओ तो एन ए टू बी फोर ओ सेवन टेन एच टू ओ जो है वो बोरास का केमिकल फॉर्मूला है और इसको सोडियम टेट्राब्रेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन हुई पॉइजनस गैस रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें कौन सी पॉइजनस गैस रिलीज हुआ था तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिथाइल आइसोसियानेट जो कि 1984 में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था भोपाल में ट्वेल्थ क्वेश्चन आर एच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय होम तो किसके द्वारा जो आर एच फैक्टर का डिस्कवर्ड हुआ है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैल लैंड स्टेनियर एंड ए एस ओइनर तो कैल लैंड स्टेनियर एंड ए एस ओइनर जो है वो आर एच फैक्टर का डिस्कवर्ड किया था नाइनटीन को थर्टीन क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर तो हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है डी तो डी जो है वो केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर है फोर्टीन क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी तो बी का फुल फॉर्म क्या है बासिली कालमेट गोरिन तो बेसिल कालमेट गोरिन जो है वो बी का फुल फॉर्म है फिफ्टीन क्वेश्चन ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड इज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ देन हुई टाइप ऑफ मिरर इज दिस तो कोई एक इंसान अगर एक मिरर के आगे खड़ा होगा तो जो मिरर में जो उसका जो इमेज पैदा होगा वो खुद का इमेज से भी बड़ा होगा तो वो कौन सा मिरर है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कनके मिरर तो कनके मिरर के आगे जब एक आदमी खड़ा होगा उसका जो खुद का इमेज वो मिरर का इमेज से छोटा होगा सिक्सटीन क्वेश्चन द रिएक्शन इन हुई टू कंपाउंड एक्सचेंज देर आई वन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज नॉन एज तो कौन सा रिएक्शन में जो टू कंपाउंड जो एक्सचेंज करते हैं आयन को न्यू कंपाउंड बनाने के लिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो टू कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं उनके आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स सेवनटीन क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑयल ऑफ हिट्रोल तो ऑयल ऑफ हिट्रोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एच टू एस ओ फोर तो एच टू एस ओ फोर जो है वो ऑयल ऑफ हिट्रोल है और इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है एटीन क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस तो बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट कौन है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है बायोगैस का नाइनटीन क्वेश्चन हुई इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमीटर ट्वेंटी क्वेश्चन एथलेट्स फूड इज ए डेंजरस डिजीज कॉज बाय तो किसके द्वारा जो
फास्ट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ट्वेंटी सेकेंड निमोनिया इज एन इन्फेक्शन टू द हुईज पार्ट ऑफ बॉडी तो निमोनिया जब होता है वो कौन सी पार्ट को इन्फेक्शन करता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लंग्स तो लंग्स को अफेक्ट करता है निमोनिया ट्वेंटी थर्ड साउंड वेब्स अब ट्वेंटी थाउजेंड हॉर्स आर कॉल्ड एज तो जो साउंड ट्वेंटी थाउजेंड हॉर्स से ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुपर सोनिक तो साउंड वेब अब ट्वेंटी थाउजेंड हॉर्स आर कॉल्ड एज सुपर सोनिक साउंड ट्वेंटी फोर्थ आटम बम इज बेस्ड ऑन हुई प्रिंसिपल तो आटम बम जो होता है वो कौन सी प्रिंसिपल का बेस करता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियर फिजन तो आटम बम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल ट्वेंटी फिफ्थ डेफिशियंसी ऑफ हुई विटामिन अफेक्ट द एबिलिटी टू सी इन डीम लाइट तो कौन से विटामिन का डेफिशियंसीज है जो डीम लाइट में हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन ए ट्वेंटी सिक्स हुई ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूड नॉन एज बाइल तो बाइल जो कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिवर तो लिवर जो ऑर्गन है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है ट्वेंटी सेवन हु इज हॉनोड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंटोनी लेवेश्योर तो एंटोनी लेवेश्योर जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है ट्वेंटी एट हुई गैस इवॉल्व फ्रॉम पेडीफील्ड एंड मार्सेस तो पेडीफील्ड एंड मार्सेस से कौन सा गैस इवॉल्व होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिथेन गैस तो मिथेन गैस पेडीफील्ड एंड मार्सेस से इवॉल्व होता है ट्वेंटी नाइन्थ हुईच विटामिन इज नॉन एज नियासिन तो कौन सा विटामिन को हम नियासिन भी कहते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन बी थ्री तो विटामिन बी थ्री इज अदरवाइज नॉन एज नियासिन थर्टी क्वेश्चन व्हाट इज टेबुल शुगर तो टेबुल शुगर क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैन शुगर तो कैन शुगर जो है उसको हम टेबुल शुगर भी कहते हैं और कैन शुगर सुक्रोज भी है थर्टी फर्स्ट हुई हैवी मेटल कॉजेस इटाई इटाई डिजीज तो कौन सा हैवी मेटल जो इटाई इटाई डिजीज कॉजेस करता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्डमियम तो कार्डमियम जो है वो इटाई इटाई डिजीज करता है थर्टी टू एक्मलेसन ऑफ हुई केमिकल लीड्स टू किडनी स्टोन तो कौन सा केमिकल के वजह से जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्जालेट तो कैल्शियम ऑक्जालेट जो है वो किडनी स्टोन पैदा करता है थर्टी थर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया वाज डेवलप बाय होम तो किसके द्वारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया का डेवलप हुआ था तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गैली तो गैली डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया थर्टी फोर्थ व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है रॉट आयरन तो रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है थर्टी फाइव द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कलर इज नॉन एज तो जो लाइट का जो स्प्लिटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूंट कलर के लिए उसको हम क्या कहते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्पर्सन तो डिस्पर्सन का मतलब ये है कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कलर थर्टी सिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ ट्यूब हुई कनेक्ट द मिडिल ईयर विद द थ्रोट तो मिडिल ईयर को थ्रोड से कनेक्ट करने वाला ट्यूब का नेम क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूस्टाचन ट्यूब तो यूस्टाचन ट्यूब जो है वो मिडिल ईयर को थ्रोड से कनेक्ट करता है थर्टी सेवन वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वर्ड्स तो वन हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट का होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेवन हंड्रेड तो सेवन हंड्रेड जो है वो वन हॉर्स पावर है थर्टी लिक्विड ऑक्सीजन वॉज डिस्कोर्ड बाई होम तो किसके द्वारा जो लिक्विड ऑक्सीजन का डिस्कवर्ड हुआ है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दीवार तो दीवार जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किए थे थर्टी नाइन्थ हुईज विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड तो ब्लड का कोआगुलेशन करने के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन के तो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड फोर्टीथ क्वेश्चन ए डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग ए सी इंटू डी सी इज कॉल्ड एज तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नेम क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट ए सी इन टू डी सी फोर्टी वन हु डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन तो ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया थे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम हार्बे तो विलियम हार्बे डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन फोर्टी टू नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ आयोडिन तो आयोडिन का डेफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसका नेम क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोइटर तो गोइटर जो डिजीज है वो आयोडिन का डेफिशिएंसी से होता है फोर्टी थर्ड हुई इज द मोस्ट हेवियर मेटल तो मोस्ट हेवियर मेटल कौन है ऑस्मियम तो ऑस्मियम जो है वो मोस्ट हेवियर मेटल है फोर्टी फोर्थ पार्सेक इज द यूनिट ऑफ तो पार्सेक जो है वो किसका यूनिट है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्टेंस तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है पार्सेक फोर्टी फाइव हुई ब्लड सेल आर कॉल्ड शोल्डर ऑफ द बॉडी तो कौन सी ब्लड सेल को शोल्डर ऑफ बॉडी कहा
तो कौन सी सेल ऑर्गेनल को पावर हाउस कहा जाता है सेल का तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल फोर्टी सेवन फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ हुई फोर्स तो कौन सी फोर्स की वजह से जो फैट जो है वो मिल्क से सेपरेट किया जा सकता है क्रीम सेपरेटर के मदद से तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल की मदद से मिल्क से फैट को सेपरेट किया जा सकता है क्रीम सेपरेटर से फोर्टी एट हो यार द क्राउन ग्लास इज यूज तो क्राउन ग्लास कहाँ पर यूज होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो ग्लास यूज होता है उसको क्राउन ग्लास कहा जाता है फोर्टी नाइन्थ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने सारे ग्रुप है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एटीन ग्रुप्स तो एटीन ग्रुप्स जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है फिफ्टी क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंटरी कैनल ऑफ मैन तो मैन का जो एलिमेंटरी कैनल है उसका लेंथ क्या है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्टी फीट और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और जल्द से जल्द हम इसका दूसरा पार्ट भी आपके पास दिला देंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना